আসসালামু আলাইকুম দূরের কাছের বন্ধুরা যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আমি এম এ জামান আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন ল অ্যান্ড জাস্টিসে ল অ্যান্ড জাস্টিস অনুষ্ঠানে আপনারা আপনাদের আইনি জিজ্ঞাসা করে থাকেন এবং এর উত্তর দিয়ে থাকেন কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ বিজ্ঞজন বিজ্ঞ আইনজীবী এবং বহু সেন্ট্রাল মসজিদের খতিব ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার আজকেও তিনি আপনাদের উত্তর দেওয়ার জন্য অতিথি হিসেবে আছেন উপস্থিত আছেন আমরা ওনার সাথে কথা বলব দর্শক আমরা আপনাদের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রশ্ন নিয়ে থাকি আপনারা যারা প্রশ্ন করেন আপনারা আপনাদের টিভি ভলিউম বন্ধ করে অথবা পাশের রুম থেকে আমাদের সাথে কথা বলবেন তাহলেই আমরা আপনাদের প্রশ্ন পাবো এবং আমাদের অনুষ্ঠানের সার্থকতা হবে আর আপনারা যারা বৃষ্টি সাহেবের ওপেনিং রিমার্কের অপেক্ষা করেন অবশ্যই আমরা দেরি করব না বৃষ্টি সাহেবের ওপেনিং রিমার্ক শুনব বৃষ্টি সাহেব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ জামান ভাই কেমন আছেন কেমন আছেন আল্লাহ ভালো রাখছে ভাই জান মাশাল্লাহ আপনাদের দোয়ার পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে এবং দর্শকদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আপনাকেও শুভেচ্ছা আপনার দর্শক বিন্দুদেরকে শুভেচ্ছা তো আমাদের কিছু দর্শক আপনার ওই শুধু ওপেনিং ওপেনিং রিমার্কের জন্য অপেক্ষায় থাকেন যা অত্যন্ত গুরুত্ব আমাদের অনুষ্ঠানের জন্য গুরুত্ব বহন করে এবং আমাদের দর্শকরাও অধিক আগ্রহী অপেক্ষা করেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু দূর ও পাশের বন্ধুরা আপনারা আপনাদের যে যেখানে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য অপেক্ষা করতেছেন আপনারা সকলের মঙ্গল কামনা করি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করে আজকের ওপেনিং রিমার্ক শুরু করছি বন্ধুরা মেজরিটি অফ আস আমরা এসেছি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ থেকে স্বাধীন একটা দেশ বিশ্বের আট নম্বর পপুলেশনের দিক দিয়ে আট নম্বর বড় দেশ যেটা সেটা হলো বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের একটা কনস্টিটিউশন আছে সংবিধান আছে এই সংবিধান অনুসারে তার নাম হল পিপুলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এবং এই পিপুল রিপাবলিক অফ বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ইলেকশন হয় পাঁচ বছর পর পর একজন হলেন রাষ্ট্রপ্রধান আর একজন হলেন সরকার প্রধান বর্তমানে সরকার প্রধান হচ্ছেন শেখ হাসিনা আর রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন অ্যাডভোকেট হামিদ সাহেব বন্ধুরা সরকার পাঠিয়ে গেলেও প্রেসিডেন্ট সাহেব যিনি নিযুক্ত হন তিনি চালিয়ে যান আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সাহেব যিনি আছেন ওনার পাঁচ বছর পূর্তি হবে এই এপ্রিল মাসের একুশ তারিখে বা বাইশ তারিখে তো কে হচ্ছেন আপনার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট আরও পাঁচ বছরের জন্য এইটা নিয়ে আজকে কিছু কথা বলবো বন্ধুরা প্রেসিডেন্ট হলেন দেশের নাম্বার ওয়ান ব্যক্তি একটা ফাঁসির আসামিকেও তিনি চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন কনস্টিটিউশন তাকে দিয়েছে এবং এই কনস্টিটিউশনের যে কনস্টিটিউশনাল ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব আছেন তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হলেন প্রেসিডেন্ট তিনি দেশের না সমস্ত রাষ্ট্রের প্রধান শুধু সরকারের প্রধান না সরকার কোনো আইন পাশ করতে হলে পার্লামেন্টে পাশ করে ওই প্রেসিডেন্ট সাহেবের সম্মতি নেওয়ার জন্য উনি দস্তখত নেওয়ার জন্য যান এই দেশে ওই প্রেসিডেন্ট না থাকায় রাজা বা রানীর কাছে যায় আর অন্যান্য দেশে প্রেসি আমাদের দেশে প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে যান ওনার দস্তখত নেওয়ার পরে এটা আইন হয়ে যায় বন্ধুরা কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে যেহেতু আমরা নাইনটি পারসেন্ট মুসলিম আমাদের দেশের মানুষ কোরআন শরীফের সুরা আল ইমরানের একটা আয়াত আছে বন্ধুরা ২৬ নম্বর আয়াত এই আয়াতটা আজকে পড়ব এবং সুরা বাকার একটা আয়াত পড়ব এই আয়াত পড়ে আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের বর্তমান অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং ওনার অবস্থান সম্বন্ধে এই কোরআন হাদিসের সম্পৃক্ততা দেখাচ্ছি আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন কোরআনে করিম আলমিনাজিম 
তুমি ইহকাল পরকালের মালিক তু তিল মুলকা মানতাসাও যাকে তুমি ইচ্ছা করো তাকে ক্ষমতায় দাও তাকে ক্ষমতায় বসাও এবং যাকে তুমি ইচ্ছে করো ক্ষমতা থেকে বহিষ্কার করে দাও বলেন একবার আর এই আয়াতে আল্লাহ বলতেছেন ও তু মানতাসাও যাকে তুমি ইচ্ছা করো তাকে তুমি সম্মান দাও মানুষের মানুষের মধ্যে আর যাকে তুমি ইচ্ছে করো আবার চাইলে তাকে তুমি বেইজত করো আল্লাহ গ তুমি সব ক্ষমতার অধিকারী তুমি যা ইচ্ছে তুমি তা করতে পারো এইটা আমাদের বিশ্বাস থাকা উচিত বন্ধুরা আমি আরেকটা আয়াত এনেছি বন্ধুরা সেটা হলো সুরা বাকারার সুরা বাকারার সাইয়াকুলতে এই আয়াত একটু খেয়াল করে শুনবেন বনি ইসরায়েলের যুগে মোসাল ইসলামের যুগে বনি ইসরায়েলটা বলল এ নবীজি আপনি একজন রাজা বাদশাহ আমাদের জন্য আনেন যার কথায় আমরা চলাফেরা করব যার কথায় বসব যার কথায় যুদ্ধ করব এরকম একজন রাজা আনেন তারপরে আপনার উপরে ইমান আনব বুঝতে পারছেন নবীজি বললেন আল্লাহ গো আমি কি করব একজন বাদশাহ বানাই দাও একজন প্রেসিডেন্ট বানাই দাও একজন ক্ষমতাধর ব্যক্তি বানাই দাও নবীজি বললেন তোমাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন এই তালুত নামের যে লোকটা ওনাকে প্রেসিডেন্ট করে ওনাকে ক্ষমতাসীন করে ওনাকে রাজা করে তোমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন তোমরা রাজি আছো তারা বললো আরে বাপরে আপনি কি বলেন নবীজি তালুত আমাদের বাদশাহ হবে এটা কেমন করে হয় তার তো কোনো টাকা পয়সাও নাই সে আমাদের উপর রাজত্ব করবে কি করে তালুত কে তারা বাদশাহ বা প্রেসিডেন্ট মানতে রাজি হয় নাই তারা বলতেছে ও নাহনু আহাকুবিল মুলকি যদি ক্ষমতা দর হতেই হয় তাইলে আমরাই সবচেয়ে বেশি রাইটফুল পিপ তার কাছে টাকাও নাই পয়সাও নাই আল্লাহ কি বললেন এই কথাটাই বলা আমার উদ্দেশ্য আল্লাহ বললেন তোমরা তালুদকে মানবা না রাজা মানবা না আল্লাহ বলতেছেন তোমরা তালুত কে কেন প্রেসিডেন্ট মানবা না রাজা মানবা না কারণ কি আল্লাহ তাকে দুইটা জিনিস দেখেন বাদশাহ হওয়ার জন্য রাজা হওয়ার জন্য আল্লাহ ক্রাইটেরিয়াকে দিচ্ছে ইলমি প্রথমে তার জ্ঞান তার ইলিম তার নলেজ তার উইজডম এই মানুষ হিসাবে তার জ্ঞান পরিধি অনেক বড় তোমরা তো তার ধারে পাশেও আসতে পারবা না আর আরেকটা কি এবং দেখতেও তাকে একজন রাজার মতো বা প্রেসিডেন্টের মতো লাগে তাতে দেখা গেল কোরআন শরীফে আল্লাহ এই পাওয়ার দেওয়ার জন্য দুইটা ক্রাইটেরিয়া একটা হলো এডুকেশন এন্ড নলেজ আর একটা হলো দেখার মতো দেখবেন ব্যক্তি এরকম হতে হবে বন্ধুরা আমি এটা কেন বলতেছি আমাদের এবারে অ্যাডভোকেট হামিদ সাহেব রিটায়ার্ড করবেন এপ্রিলের একুশ তারিখ বা বাইশ তারিখ যিনি বাইশতম প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন এই কোরআন শরীফের যে আয়াতে আল্লাহ বললেন 
জ্ঞান এবং শরীর এবারকের বাসাই প্রেসিডেন্টের বাছাইটা এরকম হয়েছে গেজেটেড হয়েছেন বন্ধুরা আমাদের জুডিশিয়াল সার্ভিসের এক আমার বড় ভাই ওনার নাম হলো মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পাবনায় ওনার বাড়ি এই যে যে গ্রেডুয়েশন লিস্টটা এই গ্রেডুয়েশন লিস্ট দেখেন নাইনটিন এর আমি যখন ঢাকা কোর্টে সিনিয়র মুন্সিফ হিসাবে ছিলাম তখন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাহেব চিটাগাঙ্গে এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ হিসাবে ছিলেন তো যে যে সার্ভিসে থাকে ওই সার্ভিসের সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে যায় পুলিশ পুলিশকে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করে আর্মি আর্মিকে ভাইয়ের মতো মনে করে ডাক্তার ডাক্তারকে তার ভাইয়ের মতো মনে করে আমি যখন শুনলাম যে আমার বড় ভাই মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাহেব যিনি একই সার্ভিসে চাকরি করতাম ওনাকে গেজেট হয়েছে উনি প্রেসিডেন্ট হবেন আমার বুকটা এত বড় হয়ে গেল ওনাকে এই এন টিভির পক্ষ থেকে ল অ্যান্ড জাস্টিসের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন শিকদার এবং মিস্টার জামানের পক্ষ থেকে অশেষ অশেষ অভিনন্দন আমি আমাদের এই প্রোডাকশন টিমকে একটু অনুরোধ করব আমাদের শ্রোতাদেরকে দেখানোর জন্য এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন উনি হচ্ছেন দেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাহেব দেখেন দেখলেও একটা প্রেসিডেন্টের মতো মনে হয় এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে উনি শুরু করেছিলেন চাকরি আপনাদেরকে এক্সাক্টলি বলবো উনি শুরু করেছিলেন বারোই জুন নাইনটিন এইটি উনি চাকরি শুরু করেছিলেন আমার মতো মুন্সিফ হিসাবে এবং ওনার জন্ম হলো দশই ডিসেম্বর নাইনটিন শেখ হাসিনার দুই বছরের ছোট দেখতেও ওয়েল বিল্ড আগে সুভান আল্লাহ দিস চয়েস হেজ বিন ডান বাই আল্লাহ সুবান তালা উনি কি বলেছেন দেখেন যখন ওনাকে প্রথম বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হবেন বাইশতম প্রেসিডেন্ট এপ্রিল মাসের তেইশ তারিখ থেকে উনি বলেছেন যে আমি দেখতে চাই দেশের মানুষ যেন একটা সুন্দর এবং সুন্দর এবং ফেয়ার নির্বাচন যাতে হয় এটা আমার প্রথম কাম্য আমরা দোয়া করি জেনাব শাহাবুদ্দিন সাহেব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাহেব পাবনার কৃতি সন্তান বাংলাদেশের কৃতি সন্তান আমাদের জুডিশিয়াল সার্ভিসের কৃতি সন্তান আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে তৌফিক দেওক আর আমাদের দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এইভাবে গণতন্ত্রের দিকে যেন এগিয়ে যায় এইটা আপনি প্রথমে বলেছেন আপনার যেন আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে যেন তৌফিক দান করেন একবার সবাই আমিন বলি মনে থাকবে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন শাহাবুদ্দিন নামটাই বরকতওয়ালা এক শাহাবুদ্দিন দুইবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন আর এখন আসছে উনি ছিলেন হাইকোর্টের হাইয়ার জুডিশিয়ারির এক মেম্বার আর বর্তমান যিনি প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন উনি হলেন লোয়ার জুডিশিয়ারি থেকে দুদক নাম শুনেছেন দুর্নীতি দমন কমিশন এই দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার ছিলেন উনি একজন সৎ নিষ্ঠাবান ভালো মানুষ আপনি যদি ওনার সঙ্গে কথা বলেন ইউ উইল বি অ্যামেজড কথা লম্বা হতে থাকবে একবার একটুও বোরিং ফিল করবে না আল্লাহ রবুল আলমিন উনাকে যেন পুরাপুরি সুস্থ সবল অবস্থায় বর্তমানে তার বয়স সেভেন্টি থ্রি শেখ হাসিনার বয়স সেভেন্টি ফাইভ আল্লাহ যেন শাহাবুদ্দিন সাহেবকে এই যে নতুন দায়িত্বে যাচ্ছেন এই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন যেন ওনাকে সাহায্য সহায়তা করেন একটু বলেন না ভাই আমিন আমিন বলেন আপনি বলেন জি আমি তো আমার তো খুশিতে যখন আমি চাকরিতে ছিলাম উনিও একই সার্ভিসে চাকরি করতেন এখন আমাদের রাষ্ট্রপতি বলেন না আমার খুশি হওয়াটা এটা কি ঠিক হচ্ছে না ঠিক হচ্ছে না অবশ্যই অবশ্যই আপনি খুশি হবেন আপনার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জাকুল্লাহ খায়রুল আমার সাময়িক বড় 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 ভাই জি সিনিয়র বড় ভাই জি উনি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা অনেক আনন্দিত আমাদের সাহেবের এক সিনিয়র বড় ভাই উনি বাংলাদেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি হয়েছেন ওনাকে আমাদের পক্ষ থেকে 
আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি দর্শক আমরা এবার আপনাদের প্রশ্ন নেব সরাসরি যাব আপনারা কে আছেন লাইনে সালাম আলাইকুম জি কলার সালাম আলাইকুম लगभ जून धन्यवाद प्रश्न उत्तर नाम टपिक फिनिश कर प्लीज
অর্থাৎ তার স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট হয়ে আসছিলেন যে ফালসু চাই আই সো ইন আই হ্যাভ এখন দেখা যায় কাম করে যে করে না লেখা বড়া করে না বুঝছেন নি আচ্ছা স্পাস বিদা এখন চাই এসআইলেন মা তো পারবো না আমি ফোন রাখি আর আমার উত্তরটা কোন জানো আচ্ছা আপনার ইয়া কি স্টুডেন্ট নাকি না আপনার তাই দিও फारेगुलर फ फर्जाना लंडन तक होन बच्चा खच्चा लो या शामिल या आई सुन बेश कोई एक बसर सात आठ बसर आगे बच्चा सात बसर रोई के ले इधर से एक टाइन है से शरखरे विशेष कोई सात बसर एक टा बच्चा तकार बादे इरे फटाई तो किला इरखरों ने तकार परमिशन दिला फर्जाना वाला फाई सोन इन द फावर फॉरे अब हर दोष बसर � বাচ্চারে বিটি সিটিজেনশিপ দিলাই মাশাআল্লাহ ফারজানার এই বাচ্চায় রেজিস্ট্রেশন হই গেছে গিয়া এখন পাসপোর্ট করবার লাগি অপেক্ষা করে এখন প্রশ্ন হইল ফারজানার যে না 7 বছর ফ্যামিলি রুটে প্রাইভেট লাইফ লাইফ রুটে ফাইলে সাধারণত বর্ষা সাহেব আড়াই বছর আর দে তারা তে আমারে দিছে তো মাত্র 1.5 বছর শুনেন ফারজানা এটা রুল অফ টার্ম হইলো আড়াই বছর আর 3 মাস কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনের দুদিন সময় যায় গিয়া देयर আর বিভিন্ন ফ্যাক্টর আছে যার কারণে এই টাইমটা হোমাইয়া দেয় হোম অফিসে এটা আমি আপনারে আমরা শুধু গাইডেন্সর লাগি অ্যাডভাইস দেই আমি আপনার যে সারা ফাইল আমার আতো থাকতো আজকে दसटाना एगारोटा डस्टबिन बैग आगर रेकर्ड क्लियर करसीकमे रेकर्डर मजे एक थकतो तेल देखिया खुल फल्ला मन जेन ओ कारण आप एक देर बस दिसे यू शुड आस दिस क्वेश्चन टू योर सलिसिटर आपनर बिना सलिसिटारे एक ना जे सलिसिटारे खरिया दिस तानिकिया जी का आम मन दे मास्ट वि साम रिजन होम अफिसे एमने मन गला समय समाइया देना आम मन आपने कितना चाहन आपने इलिगल आसला तार बदे बहुत कष्ट सत बस बदे बाच्चारे दिया आपनर लीगल हुईन लीगल हार फिर बाच्चा एन ब्रिटिश हो जा नैचरल जो फाइल हुईन तरह सबसे बड़ो हुई तो आपने बेनिफिट फायरा बेनिफिट जो फायरा तेल जो आब एप्लाई करवा तेल आपने फ्री एक्जामशन फायबा मामारिपाइन मामा आईरा स्टूडेंट भी जाए खोईरा शिपाए होकलता पूरा पूरी जागार सो उद्दा खोई तवर सुनी ना पूरा पूरी जब मामा कीले आईरा मामा ने बोले दिले इसे खागो जखान खोई से ओकान फिलाप खोरी ऑनलाइन फिलाप खोरी खोतो दिन और बीते देखा शिपा आई एम वेरी सॉरी अफलार ये प्रश्न लोगे यार बहुत खोतार बादे बांगलेशो सिलेटू होटेल गुलशान नीचे हमारे बड़ भाई आसो बारिस्टार आरोस आलिस एन गेसे गिया फैसा तुरा दिया बुजुका अपने जो कथा गला कैसा इटार जुआफ हमारा आंदू जुआफ दिया लाभ नहीं सिलेटी एक कथा कहल आंदू जुआफ जहाँ लाभ आसे सब कागज पत्र देखिए अपना मामार कितना आज खाइल बहुत स्टूडेंट रिफ्यूजर और आपने जे एजेंसर नाम कैसन आम बंधुबर जमान भाइये कैसन जान यहाँ साधारण एक स्टूडेंट भिजार लगी ना एक हेल्थ एंड केयर भिजार लगे हेल्थ एंड केयर भिजार लगी वो दिन थे टोटली टू डिफरेंट फिश एक शोल माश 
আর একটা হইল গজার মাস আপনার হাজবেন্ডে কইয়া দিন যুদিন বলে একটা গজার মাস আনিও বাংলা টান থেকে আর তাই শোল মাস লইয়াই হইন এ তাইলে যে গড়া করবা কারণ দেখতে দে ওটা একলা খান কিন্তু মাছ একটা অ্যাকচুয়ালি দুইটা বুঝছেন নি আপনি এই কাগজগুলা লইয়া কইবা আপনার মামারে ওখানে যাইবা লাগে একটা কি জাত বিজা কারণ স্টুডেন্ট বিজা হইলে একটা পয়েন্ট বাইজ সিস্টেম আপনার মামারে যারা কইছেন কাগজ দিতে ফিল আপ করবা লাগে ইলা ওয়ার কোনো কথা নাই তারা একটা কাগজ দেখব কইব অক্টা তথ পয়েন্ট অক্টা তথ পয়েন্ট অক্টা তথ পয়েন্ট যদিন ও এতে বিজা গ্রান্টেড আর না হইলে বিজা রিফিউজ আপনি যে একটা কইরা একটা ওয়ার্ক পারমিট রিলেটেড এর কারণে আপনার মামারে কন জানু বারিশা আর রসালি সাবর গেছে অন্ধে আর হইলাম সিলেট গুলশান হোটেলর নিচে তালতলাত বইন অন্য গিয়া দেখাইতা থ্যাঙ্ক ইউ জি ধন্যবাদ আপনি ঠিক আছে সাইদা পরবর্তী করার সাইদা তিনিও লন্ডনে আজকে তিনজন লন্ডন থাকি আর তিনজন মহিলা সাইদা বইনে কইরা যেন আমি লন্ডন থাকি মাতি আর আমার বোন জি আইসে তাই জামাই লগে জামাই আইসে স্টুডেন্ট হইয়া এখন ইনো স্টুডেন্ট হইয়া বঞ্জির লইয়া আইসে একে খামুম করে না কারণ রেস্টুরেন্ট আইসে তো দেখে ঘন্টা দশ পাউন্ডের মতো রুজি করি লাই আগর যেটা খরচদার আসিল বাড়ির অগুণ চাই আগে মিটাইত বাফরে পয়সা দিত বন্ডে পয়সা দিত আর কলে জুলে বাদ দিলে আইসে পড়াশোনা আমার প্রশ্ন হইল বা শেষ আমার বঞ্জিকে এসাইলাম করতে পারব নি শুনেন রিঙ্কু আমার আমারও ইস্ট লন্ডনের সলিসিটারে কইলা যে যে কিছু পায় না এ কইল এসাইলাম করিল আর এসাইলাম করলে যে একটা নদীর ইফার থেকে ইফারও যাইতে পারতা না ইকান কোনো লয়ারে সঠিকভাবে হয় না শুধুমাত্র আল্লাহ রসুলের উপরে যার বিশ্বাস আছে শুধু পয়সার উপরে বিশ্বাস না হয় যে একজন মানসারে আমি কইয়া দিতাম সঠিক অ্যাডভাইস দিয়ে আপনি যদি মনে করো কা কুশিয়ারা নদী বা সুরমা নদী ফাড়ি দিতে হয় যে সুত্র একটা নৌকারও দরকার একটা জালি নাও হোক এখন আপনার যদি বুর নৌকা বুর বুঝেননি খোলা গাছ দিয়ে নৌকা বানাই অক্টা দিক হয় বেলা বেলা হয় অক্টা দিক হয় আপনি বড়া নদী ফাড়ি দিলেই বা মাঝখানো গিয়া ফরিয়া মরবা এর কারণে আইন আছে আপনার বন যে এসাইলাম করতে পারেন একটা লগে একশো এক প্রশ্ন লাগব জামাইর কিতা হইল ফলল না কেনে এসাইলাম এখন করতে হইলে যে সময় আইলা এই সময় হইলা না কিতা লাগি এর কারণে আমরা ওই কিতা এই ধরনের সিচুয়েশনও পাসপোর্টটা পাসপোর্টটা ইনভ্যালিড হওয়ার আগে থ্রি টু ওয়ান অর্থাৎ একজন দুইজন তিনজন লয়ার গেছে গিয়া থোড়া পয়সা খরচ করেন জানু একশো পাঁচ আরে বারো থেকে ষোলো আঠারো হাজার পাউন্ড দিয়া আপনার বোন বঞ্জির জামাই আইতে পারল আর দুইশো পাউন্ড একশো পাউন্ড দিয়া এডভাইস দিত না তার পাসপোর্টটা জিতে রাখা লাগি কন জানু গিয়া এক দুই তিনজন লয়ার গেছে গিয়া দেখা করত যে কোনোভাবে লিগেল থাকা যায়নি আর আপনার বঞ্জির আপনার লিগেল রাখা যায়নি ইনশাল্লাহ একটা উপায় হইব যদি সঠিকভাবে অগ্রসর হয় আমরা দোয়া করি আপনার বঞ্জির আল্লাহ সাহায্য করুক ধন্যবাদ আমাদের হাতে যে প্রশ্নগুলি শেষে উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে আমরা পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া সালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন ভাই আমি লুটন থেকে ফারবেস হই যাও ফারবেস লুটন থেকে জি আপনার প্রশ্ন করুন ভাই প্রশ্ন হলো যে আমার কোন যে বিয়া দিছিলাম আমি লন্ডন গামান ওদের সব বনব টপ তো বাংলাদেশ থেকে আড়াই বছরের ভিসা পাইছিল পাওয়া বাদে ওদের সব বাদে ও ভ্যালু গেছে দি বাদে
পরবর্তী জি নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আপনি বারকিং থেকে সাইদ মাত্রাম কই থেকে সাইদ কোন জায়গা বারকিং থেকে সাইদ মাত্রাম ধন্যবাদ সাইদ আপনার প্রশ্ন করুন জি তো আমি লাস্ট ইয়ার অক্টোবরে আমি মাস্টার অফ প্রোগ্রাম শেষ করেছি সো পাস করে নিছি এখন আমার জুলাই মাসে গ্রাজুয়েশন প্রোগ্রাম হইব তো আমি আমার আব্বা মানে বাংলাদেশ থেকে আনতাম চাই আমাকে তো বাংলাদেশ থাকি এবং ইংল্যান্ড থাকে কি জায়গায় ডকুমেন্ট লাগবে একটু কইলে আর কি খুব উপকৃত হইলাম আমি আর কি আপনার সময় নষ্ট হবে প্লিজ জি কোন ইউনিভার্সিটি পাস করছো আপনার ইউনিভার্সিটি অফ ইউনিভার্সিটি অফ গ্রিনউইচ সাইড পাস করছি আমার প্রোগ্রাম আছে মাস্টার অফ ল মাস্টার অফ ল ইন এলএলএম এলএলএম মাস্টার অফ ল যে আমার সাবজেক্ট আছে কমার্শিয়াল ল প্রশ্ন পেয়েছি যে প্রশ্ন গুলো হয়েছে তার উত্তর দিয়ে বর্তমান সিস্টেমটা হইল হাই কমিশন থেকে বিশ আনি বা ওয়াইফে বা হাজবেন্ডে ত্রিশ দিনের এবং এই ত্রিশ দিনের ভিতরে আইয়া লোকেল একটা পোস্ট অফিস থেকে একটা বায়োমেট্রিক কার্ড নিবা বিআরপি কয়েকটারে বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স কার্ড এইটার মাঝে আড়াই বছরের ভিসা দিয়ে দেয় তো ফয়লা যে সময় ফয়লা আড়াই বছরের তান বনির গেছে গি পারভেজ মিয়ার তারপরে অ্যাপ্লাই করছেন আরও আড়াই বছরের লাগি কিন্তু তারা আড়াই বছর না দিয়া এক বছরের দিছে আমি আমরা একজন কলার কলার নাম্বার টু ও থ্রি কলার নাম্বার টু তান ব্যাপারে কইছি সিমিলার আনসার দেন এই যে পারভেজ মিয়ার বনির লাগি যে অ্যাপ্লাই করছেন এটার মাঝে সামথিং ইজ দেয়া যে যার কারণে এক বছর লাগি দিছে এই সামথিংটা যদি আপনি আমার কাছে ফাইল লই আইতায় তাইলে আমি অনেক সময় এটা গাটাইয়া বার করতাম ফলা মনে তো বেস্ট ওয়ে পারভেজ মিয়া You go to your sister's solicitor. Tana kese gya koin jannu, what is the reason? Ikta dudhi inadvertent mistake hoi, tai le tara ra koi le BRP extend khori di lai bo. Ar zodhi tara kono reasonable ground ta khe, tai you wouldn't be able to do that. There must be something. Without reason, itar khamai dayana. Or khota ra buchon? Shahin Ahmad Libar Pohi. মাসাল্লা লিভারপুলের সব ভালো আছেন লিভারপুল আমার কিছু সলিড ক্লায়েন্ট হল আছেন শাহিন আহমেদ সাহেব আপনার লোকে দেখা হয়েছে না কিন্তু আপনি আমরা ইয়াত ফোন করছেন আলহামদুলিল্লাহ লিভারপুল আমার এক উস্তাদ ডাক্তা তাইন মারা গেছেন হাফিজ সিরাজ সাহেব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আর ওখানে আছেন মৌলানা শামসুল ইসলাম লিভারপুলের কমিউনিটি ইজ ভেরি রিচ কমিউনিটি ট্রেডিশনাল কমিউনিটি আপনি কইরা লিভারপুল আপনি তা হন ডিসক্রিপশনারি লিভ ফাইয়া একবার দুইবার তিনবার ফাইয়া আসছেন লাস্ট টাইম যে সময় অ্যাপ্লাই করছেন তখন তো আই তো কার্ড দুই তিন মাসের ভিতরে আরও সকালও আই হয় 
কিন্তু এইবার দশ মাস হয়ে গেছে বা সেসব কিতে হইতে পারে শুনেন শাহিন আহমেদ সাহাব আমি গতকালকে গত বছর দুই হাজার বাইশ সালর জানুয়ারির এগারো তারিখ অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম আপনার জাতীয় সিমিলার আমি গত পরশু দিন ওটার ডিসিশন পাইছি আপনার ইমেইলে কোনো কোনোটা আই হয় তাড়াতাড়ি কোনো কোনোটা দেরি হয় তারা ইনভেস্টিগেশন করে আপনার হয়তো ইনভেস্টিগেশন করে আপনার চিন্তার কোনো কারণ নাই ডু ওয়ান থিং একটা হইল আল্লাহ কইন এই ধরনের সিচুয়েশনও কিতা করতায় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও যদিন তো দুই জিনিস দিয়ে সাহায্য করিও একটা সবর করিও আর আরেকটা হইল সলা নমাজ দুই রাখাত পড়ি আল্লাহর কাছে কন যেন দেখবা ইনশাল্লাহ ইট উইল বি সোল্ড বুঝলেন হাদিস শরীফর মাঝে আয় কিতার লাগি আমি কলা কই আল্লাহ নবিয়ে ফরমাইন যত ইবাদত আছে নমাজ রোজা হজ জকাত সব ইবাদতর মগজ হইল ব্রেইন হইল দোয়া এখন টুটা ফাটা ইবাদত করিয়া যদি দোয়াটা সঠিকভাবে হয় খাম বনি গেছে গিয়া এর লাগে আপনি দোয়া করকা ডোন্ট ওয়ারি ইট উইল কাম ইনশাল্লাহ এজ লং এজ আল্লাহর কাছে আল্লাহ কোরআন শরীফা যে নমাজ পড়ো আর দোয়া করো আমার কাছে আর লগে লগে সবর করো সবর করেন যদি ইট উইল বি ওকে ওকে চাই না আমার সাহেব থ্যাংক ইউ লাই গো টু সাইড বার্কিং ওকে কাম ব্যাক টু হিয়ার লোকালি লন্ডন বার্কিং থাকি ফোন করছো সাইড মিয়াই কংগ্রাচুলেশন সাইড মিয়া কইরা এই দেশ গ্রিনিচ ইউনিভার্সিটি আইন এল এল এম পাস করছে বন্ধুরা আপনারা যারা দেখরা যে কোনো মানুষে আর্টসে যদি গ্রাজুয়েশন পাস করে তারে বিএ হয় সায়েন্সে যদি গ্রাজুয়েশন পাস করে তারে বিএসসি হয় আর্টসে মাস্টার পাস করলে তারে এম এ হয় সায়েন্সে এম এস সি হয় এইরকম বি কম এবং বিকমর মাস্টার্স কিন্তু ল যদি কেউ ডিগ্রি পাস করে এই ডিগ্রির নাম হইল এল এল বি এল এল বি মানে বি এ ইন ল এইরকম যদি কেউ মাস্টার ডিগ্রি লর মাঝে পাস করেন তান এল এল এম কইন এল এল এম এল এল এম একটা ফাস্ট করার বাদে সলিসিটার নাই বা রেজিস্টার নাই কিন্তু ইউনিভার্সিটি পড়াইতে হয় অথবা পিএইচডি পড়তে হয় তাইলে এই এল এল এম লাগে কংগ্রাচুলেশন সাইড রে তাইন এক্সকিউজ মি সাইডে কইরা তাইন ফাস্ট করছ এল এল এম কইতেই ফাস্ট করছ গ্রিনিচ ইউনিভার্সিটি থাকে গ্রিনিচ ইউনিভার্সিটি লিগ টেবিল একবারে টপ না হইলেও আপনারা লন্ডন যারা থাকেন একদিন গিয়া গ্রিনিচ ইউনিভার্সিটিতে নদীর হফারো দক্ষিণ ফারো গিয়া দেখুন যেন যানটা খুশি হয়ে যায় অত সুন্দর ক্যাম্পাস টেমস নদীর ফারো আর আরেকটা জিনিস কই এই গ্রিনিচ দ্য মেন টাইমস একটা সারা দুনিয়ায় ফলো করে একটা কাল্পনিক রেখা গেছে এই সাইদর ইউনিভার্সিটির উপরে দিয়া একটা রেখ এই যে গ্রিনিচ মিন টাইমস একটা ও গ্রিনিচর উপরে নির্ভর করিয়া একটা হইছে শত শত বছর ধরিয়া গ্রিনিচ জিএমটি হয় এনিওয়ে সাইদে কইরা তাইন জুলাই মাস তান সার্টিফিকেট গিভিং সিরিমনি যেদিন কোনো ডিগ্রি পাস করার বাদে মাথার মাঝে কেপ পিন্ধইন গাউন পিন্ধইন এবং ইউনিভার্সিটি চান্সেলারে সার্টিফিকেটটা দেয় ইস এ বিগ ডে এটা বিয়ার চাইতে আরও বেশি খুশি লাগে সুভান আল্লাহ ইহলান যে সারা অত বছর পড়িয়া একটা অ্যাচিভমেন্ট করলা এই সার্টিফিকেট উইল রিমেইন উইথ ইউ ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ ইয়ার অব আলমিন আমি যে সময় গ্রাজুয়েশন পাস করি আমার তো মাই প্যারেন্ট ওয়ার নো ইন দিস কান্ট্রি আমার বাই আমার বাবি 
אמר בתיזי, תרא גזוין, אלא פמילי, תחילו תחלה, גיאה, איסא טרדישון, גיאה סובי וביטו לוין, חוודה אחוריין, מטר כיף אוכתר אולי, איתם ארי אולי, איסא ביג אוקיישון, סיידי חוירה, אוכתת אתן חורבה לגי, אבא מרי אנטה פרבני, יס, דיס איז דה בסט אוקיישון. एंटीक्लेरेंस ऑफिसर है जैसे मुझे देखे देने एक बच्चा है बाला ग्रेजुएशन हो अमित जी का ही तो मसल बोले कून ग्रेड फाइस हो ले लेमो व्हाटेवर इट इज सर्टिफिकेट खाली कोई बात है ना ले लेम फास्ट कोर्स हो कोई एक तर डिक्लेरेशन दिया फाटा ही ले डी चांसेस ऑफ गेटिंग डी एंटीक्लेरेंस इज मच मच हाईर � बॉयस को इसे इन सेवेंटीर का साक्षी हो इधर इट विल बी जस्ट लाइक दैट इन्शाल्ला कंग्रेट्यूलेशन अमरा रे मिस्टर स्टीक हवाई ओ साइड थैंक यू वेरी मच दोनों ब्रिस्टल साइड वैसे हम बनो है आपने तो मिस्टी पसंद हो करें जी जी खाई थी तो मज़े मज़े दोनों बात अपना के प्रश्न उत्तर दे जो ना अमरा चल हेलो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम क्या बोलते हैं कुदाते क्या बोलते हैं भाई अभी आठ मिनट से तय हो रहा हूँ जी नाम टा बोलूँ मैं नाम मुस्लिम उद्दीन मुस्लिम उद्दीन जी आपना प्रश्न करूँ प्लीज प्रश्न है जो कि ब्रिशा वर्ग वर्ग से जो कोनो मानव सूत्र ये मनोहर यूरोपियन नेशन है जिसकी म जोन में कुतुब आपे पासपोर्ट वाले उधिकारी कौन मानसिक इलाके दोनों प्रश्नों अच्छा अब 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 आ रहा मेरे तक होता है सॉरी अपने किधर अपने यूरोपियन नेशनल जी यूरोपियन नेशनल थे तार बातें कितने हैं एवं अमार बच्चा देने वाला था तो पासपोर्ट भाई था नहीं माँ बाप और होता किधर कोई लाभ होता था ना माँ बाप इ इटाली तक गया। इटाली तक ऐसे जन अपना अमंग अपना वाइफ एर इंटीमिनेट लिप होए कैसे? जी जी यार बाद या बाद या एक बच्चा हुई थी। हाँ जी। वही बच्चा तो रे लो या एक उन देशों से इतना सही राम। बच्चा इटालियन पासपोर्ट आने खोट सी। ओके। एक उन जो दी आमी अमर बच्चा रे तो आर कुनो इधर Okay, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Yes, sir. Thank you very much. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Hello, how long will it take? Assalamualaikum. How long will it take for them going to need passport to get American visa? Can I ask your name, please? Ji, kolar doya korar apna TV bolium bondo amader shate kota bolun ta holi amra apna prosno nite parbo. ना तो बा आपने टीवी सुनते तक बना मदर के सुनने ना जी कोलार संभव तो हमरा आपना के हरिया फिलेसी जी कोलार आपने किसी तो बच्चे आपने रा टीवी सुनते तक ना मदर के सुना होए ना तो हमरा आप अपना लाइनें जरा सन अपना दर क्या रोपे क्या रखो ना क्या सन सलाम वालेकुम नेक्स्ट कोलार जो वाले कुम्भ सलाम क्या बोलते हैं कुताहे देखो बोलते हैं ये अमी मोहम्मद हुरम बार्मियम तक ही मोहम्मद बार्मियम तक आपने प्रश्न करूँ तो हमारे प्रश्न टाइप लोग हैं हमारे बाई बाई ये हमारे बाबी लगे अप्लाई करते ला दिसंबर हो कान अगर नी यूरोपियन सिटीजन तो कानर कानर बीच बच्चे आते जी। तो उनका उन्होंने कुछ जाना ही था ना इस बार अपना किताब होते हैं जो खादी ऑफिस होता है तो कुछ जस्टिफाई होते हैं। जब मॉन मानुष की अब ब्रिटिश हाई क
আর ওখানকার যেমন ইখান তো যেমন তার স্টেপটা কিতানি বাকি প্রতিদিনে বেতে যাইতে পারবো ওটা তো জানতে হবে সঙ্গে বাইশ টা সবে যদি জি মোহাম্মদ অ্যাপ্লিকেশন আর কয় মাস হয়েছে বলছিলেন ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইক অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইক ওকে তাহলে এখন ইউরোপিয়ান সিটিজেন ইতালি থেকে এই দেশে আইয়া সেটেল হইছে নাকি হ্যাঁ তো আপনার মূল প্রশ্ন হচ্ছে আর কতদিন লাগতে পারে জি আর এই যে খাদ্য যে ওটা যে ফিজিক্যালি গেছে তারা যে ইনকোয়ারি করছে এটা 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 নরমাল কি না ওকে ধন্যবাদ আমরা আপনার প্রশ্ন পেয়েছি মোহাম্মদ আমরা পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম জি কলার আসসালামু আলাইকুম জি আপনারা যদি টিভি বল ওকে নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি কে বলছেন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আমি হাবিবা বেগম নর্থাম্পটন থেকে বললাম হাবিবা নর্থাম্পটন থেকে আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ হামিদা জি আমার প্রশ্ন হলো আমার আব্বা আমারে ভিজিট আনা ইসলাম হুম তো ভিজিট আনা বাস মামরে অ্যাপ্লিকেশন ও সো এম আসে যারা ফাইল মাস দেয় আসলাম এখন আমরা যদি সো এম আস তারে রাখি কোনো প্রবলেম হইব না আর আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চন হলো আমার আব্বার বয়স 70 বছর তারে কি তা একবারে রাখার কোনো উপায় আছে আচ্ছা উনাদের ভিজি যে পাসপোর্টে তো সো এম আসের বিচার আছে তাই না मुस्लिमुद्दीन <coughs> Thank you very much. District line or chef station up minister. अपने फोन हो रही कोई रहा? अपने उन European national, European national ले ले fast बस हो रही कैसे? After five years, अपना र pre-settle शेष हुई से, अपने permanent residence file इस वन इधर शो ताखार permanent residence file इस वन. माशाल्लाह permanent residence for for ए, अपना आरेख सुनामोनी अल्लाह दी से आरेख बच्चा हुई से. तो ये बच्चा वार फोरे अपने इटालियन पासपोर्ट एक टा बार खोली लिस्ट हैं जहाँ तो अपने इटाली तक गए सोएं अमी अपना एक कंग्रेसुलेशन दानियार इटालियन पासपोर्ट तातारी फॉल लगी आज के एक दोन इटालियन नेशनल आमारे क्लाइंट आए सोएं एप्पॉइंटमेंट खोरिया फैशन दिया और वैसे वैसे � কিন্তু ব্রিটিশ ব্রিটেন আইলাম আর ম্যাটার অফ 4 উইকস এর ভিতরে আমার পাসপোর্ট বনি আইছে ইতালি তে একটু গন্ডগোল করে তো আপনি ইউ আর লাকি আপনি আপনার বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট দেখাইয়া ইতালিয়ান এমবেসি তে अप्लाई করছলা এই বাচ্চার ইতালিয়ান পাসপোর্ট হই গেছে গিয়া তারপরে আপনি বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে কি নো ভিসা রিকোয়ার্ড যে স্ট্যাম্প যে একটা এটা লাগাইছেন এখন আপনার প্রশ্ন হইলো इटालियन पासपोर्ट दिया नो भिजा रिक्वयार्ड स्टाम्पर पासपोर्ट लगे गंगलदेश आईते कोई नहीं ना असुविधा हो तो ना तब एक कथा अपना आपने जो दिन मन कर इटाली चाहते यूनिटेड किंगडम डे बाला फाइन कर खाली आपने ना थ्री मिलियन पीपल from europe came in this country ar amrar bangladeshi okol to subhanallah ami italit geslam khali ofekka korchoin ei brexit er age kila ekta lal passport faitar odesho aita eta kono dush nay tara amrar deshe india pakistan bangladesh e arai sho boshor rule korche ekhon apnara jodin legally aita paroin te to alhamdulillah karon england er facilities kono shomoy apne ইতালিত ফাইতা না এখন যদি মানিয়া তা হয় তাইলে আপনি আপনার উচিত আছিল আপনার এই বাচ্চার ব্রিটিশ পাসপোর্ট করা আপনি যখন ইনডিফিনিটলি ফাইল হইছেন আপনার লাগান ইলা বহুত মানসে খানদের এটা ব্রিটিশ পাসপোর্ট লাগি আমার অ্যাডভাইস হইল আপনি সুজা এই বাচ্চার ব্রিটিশ পাসপোর্ট লাগি अप्लाई করোকা দ্যাট ইজ দি बेस्ट ऑप्शन 
যে ইংল্যান্ড আইবার লাগি আপনার শত মানুষে শত মেহনত করে এখনো ফ্রান্স থাকি মানুষে জান বাজি দরিয়া ডিঙ্গি দিয়া পাড়ি দেওয়া আইবা লাগিছে এটা ও দেশের পাসপোর্ট আপনার বাচ্চারে না দিয়া আপনি ইটালিয়ান পাসপোর্ট ফাইন ইটালিয়ান পাসপোর্ট এটা পাইছেন এখন এখন আপনি কিটা ইটালিয়ান পাসপোর্ট ইয়ে ব্রিটিশ পাসপোর্ট বানা দিতে পারবা উইদাউট ন্যাচারালাইজেশন নো এখন আপনার বাচ্চারে যখন দিছে তো এই নিয়ামতর কদরদানি করেন না এখানে আপনি কালকে সকালে উঠিয়া ব্রিটিশ পাসপোর্ট একটা লাগে অ্যাপ্লাই করুক বিফোর ইউ গো টু বাংলাদেশ একটু কথাটা কড়া হয়ে গেল ঠিক আছে আপনার থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের পরবর্তী বার্মিং হামের মোহাম্মদ लगी এখন দেখা যায় তারা বিচা না দিয়া একেবারে যে খাজি অফিস খাজি অফিস পর্যন্ত তারা গেছে যে কেসর মাঝে তারা সন্দেহ করে আপনার বাই ইটালিয়ান ওয়ার বাদেও কিতা লাগি আনলা না ইলা দুই নম্বরই অহর হর তারা রাতে দরা পড়ে আতে নাতে দরা পড়ে এখন স্টুডেন্ট হলে একজন নিজে আয় স্টুডেন্ট আরো বারো চোদ্দ লাখ টাকা দিয়া কোই ডিপেন্ডেন্ট বানাইয়া নেও গিয়ে আসলে বিয়া নাই এটা একটা নাই দরাও পড়ছে এখন ইনো আইত পারে দুদিন কারণ স্টুডেন্টর হাজবেন্ড ইয়া বা বউ ইয়া আইলে কোনো ইংলিশ ইংলিশ লাগেন না এখন এক বেটি যদিন ওদের সঙ্গে আনলি তো পারে ইলিগেল মানুষ দশ বারো বছর ধরে ইলিগেল আর ও বেটি বিয়া বইবার লাগে ঠিক আছে কিন্তু আইত কিলা এখন স্টুডেন্ট এখন দেখর তোমার দিলাই মো বারো টাকা পনেরো লাখ টাকা তোমার সারা পয়সা দেওয়াই দিব আর আমার এও বউ করে আনি এখনো মধ্যে ফাঁস করে দিল একটা নাই আই নো ডাজেন ডাজেন এখন এই ঘটনাগুলোর কারণে আপনার বাই জেনুইন মানুষ তান বউ বাচ্চা আনতা তারা খাজি অফিস গেছে জানোইন আমার এক ক্লায়েন্ট চিটাগাং আমি ওখান থেকে গেছি আরও বারিস্টার সাবরে লইয়া তাই নো সাক্ষী দিতা কইয়া খাজি অফিস গিয়া ও আগর খাজি অফিসর ভলিউম বার করিয়া দেখছি ও খাবি নকটা অকটা লোকে মিলেন না মিলে না তারপরে আইয়া হাইকোর্ট গিয়া হাইকোর্ট যাওয়ার পরে কে যে না দুইজন বারিস্টার তারা গেছেন একটা মানছে আপনার চিন্তার কোনো কারণ নাই যদি আপনার বাইর ইন ওয়াইফ হইয়া থাকেন যদি বাচ্চাইন হইয়া থাকেন তাহলে দে উইল কাম এইটাই নিয়ম এটা তারারে আমরা শিয়ান বানাই আর তারা অত শিয়ান আগে আসিল না এখন যদি জেনুইন হয় আপনার বাই বাইর বউ আইবা চিন্তা কোনো কারণে আর যদি কইন বোলে বাইর বউর লোকে বাচ্চা আরোগ্য আমি দুই নম্বর ঢুকাই দিছি তাইলে দ্যাট উইল বি এ প্রবলেম বর্তমানে এটা আগর জমানা বাতি যা বাইক না ঘুরে ঢুকাই দেয় ইনকাম ট্যাক্স ঢুকাই দিয়ে আনে নিমু ইটা জমানা গেছে কি যদি না করে তো ডিএনএ ইয়া দৌড়া ফুড়ে দিব আপনি চিন্তা করেন না জানেন ইনশাল্লাহ আপনার ডর দেখাই আর না আল্লাহ ওলা ওর কিছুটা জাজাকাল্লাহ খাইর হাবিবা নর্থাম্পটন থেকে নেক্সট কলার চলে জি কলার নাম্বার 9 নর্থাম্পটন থেকে বইনে ফোন করছেন ইউ আর এ লাকি লেডি আব্বা আম্মারে আনছেন আপনি আপনার জামাইও লাকি খুব বালা বালা মানুষ না হইলে ইলা হোর হড়ি রে অত সাপোর্ট করি আনে না বুঝছেন না জামাইরেও বেশ করি রিসপেক্ট করেন জানু সম্মান করেন জানু কারণ বিচারায় হৌর হরি রে ইসলাম ধর্ম খাড়া হয়েছে হৌর হরি আর দামান্দর রিলেশনশিপ থাকি নবীজির শ্বশুর আসলা আবু বকর সিদ্দিক রেজি আল্লাহ তালানু আর শ্বশুর আসলা উমর ফারুক রেজি আল্লাহ তালানু নবীজির দামান্দ আসলা উসমান গনি রেজি আল্লাহ তালানু নবীজির আর দামান্দ ঐলা হজরত আলী রেজি আল্লাহ এর কারণে এই শ্বশুর আর দামান্দর যে সম্পর্কটা এটা খুব বরকতওয়ালা একটা চলির সম্পর্ক আপনার হাজবেন্ডে আপনার আব্বা আম্মারে আনছেন ও কথা কইয়া চার মাস থাকবা এখন আপনার পয়লা প্রশ্ন হইল যেন এখন দিন আরও দুই মাস থাকি যাই কোনো অসুবিধা হইব নি না দুই মাস থাকলে ছয় মাসের ভিজা পাইছেন থাকতা পারবা টিকেট বদলাইয়া কোনো অসুবিধা হইত নাই 
কিন্তু ভবিষ্যতে যদি টাইমর ভিতরে যায় না আর আবার যদি ভিজিটার হয়ে আইতা হয় হয়তো তারা কইত পারে এলা আমি এক কেস নাই অন্যান্য কেসও দেখছি যে আপনি কইয়া গেল অতদিনর আর ওয়াই ইউ স্টেড সো লং এক নম্বর এই কথাটা কিন্তু তাকতা পারবা আইনত ছয় মাসর যে ভিজা আছে ভিজার লাস্ট ডেটর আগর দিন পর্যন্ত তাকতা পারবা গেল এক সাইড আপনার আর সাইড হইল যেন আবার আব্বার বয়স হয়ে গেছে সত্য আর আব্বা যদি নিখান তা হইন তাইলে খুব ভালো কিছু করা যাইব নি না বইন আই এম ভেরি সরি ভিজিটার আইহাললে বর্তমানে ভিজিটারর স্টেটাস বদলানি এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমলি হার্ড অলমোস্ট জিরো পার্সেন্ট তাইলে কীটা করা যায় যদি আপনার আব্বা আম্মারে ঈদের সহ সেটেলমেন্টে লাগিয়ে আনতে হয় তাইলে কোনো লয়ারর গেছে গিয়া মাতন যেন আইন আছে যেমন আপনি আপনার হাজবেন্ডে পয়সা দিয়া তার আসা লাইন দেশ ওতা পয়সা খাইন দেশ শেষে আছে এর কারণে আপনার এই যে প্রশ্নর দুই নম্বর যে পয়েন্ট এইটার উত্তর লাগি ইউ নিড লিগেল এডভাইস ফেস টু ফেস আপনি কোনো লয়ারর গেছে তুড়া পয়সা খরচ হর বা একশো কি দুইশো কি তিনশো এর চেয়ে বেশি তো দায়িত্ব নাই মা বাপর লাগি চিন্তা করা আপনি ও মায় কিলা পেশাব পায়খানা সাফ করিয়া বড় খোলা ও বাপে খামো গিয়া আপনার স্কুল ফোড়াইলা তারপরে বিয়া তার খো লাখ টাকা খরচ হল্লা ই মা বাপর লাগি যদি দুই চারশো পান লয়ারর গেছে গিয়া খরচ হরেন অসুবিধা কিতা সোয়াবো ফাইবা একটা মা বাপর হক আদায় খোলা এর কারণে আপনি নর্থাম্পটন থেকে ফোন করছ হইন খাসার কোনো লিগেল আমরা কই থ্রি টু ওয়ান তিনজন লয়ারর গেছে যাইবা যদি সত্যিকার অর্থে মা বাপরে এই দেশ আনতে হয় তো লয়ারর ফেস টু ফেস এডভাইস ছাড়া বইন কোনো অল্টারনেটিভ আমি দেখি আর না সরি পার দ্যাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ধন্যবাদ বেশি সাহেব আমরা অনেক কলার লাইনে অপেক্ষায় আছেন আমরা ওনাদেরকে আর অপেক্ষায় রাখছেন কে আসেন সালাম আলাইকুম নেক্সট কলার फोन दूरे चले ग আমি ফোন করতে মাছি হাতে কেমন নাম মনসুর রহমান মনসুর রহমান আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ আমার প্রশ্ন হলো যে আসলে আমি বেশ হেবে ধন্যবাদ দিতাম চাই আসলে তাই নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে আমরা এত স্যাটিসফাইড চলো অপেক্ষা করি আমরা যে সাতটা গুইরি আইতো তার নামটা দেখতাম ধন্যবাদ আপনার কমপ্লিমেন্টের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তাআলা এত দীর্ঘায়তা নরু আমিন আপনার প্রশ্ন করুন আর আমার প্রশ্ন হলো যে আমি দেশ থেকে আমার আত্মীয় আনসাম আসলাম কেয়ার বিছে এখন লগে মাছিলাম এখন আপনার পরিবেক্ষিতে জি আপনি কাকে আনা করা बंदुकाम चले ग चौदा तारीख सहयोगी আমি যদি এখানে থাকতে চাই ইউকে আমার ফ্যামিলি আছে এখানে জি না আমি সিঙ্গে ডিপ্লোমা বাংলাদেশ এমবেসির কোন স্টাফের বাসায় থাকেন না আমি এখন আছি আরবিয়ান এমবেসিতে আগে বাংলাদেশ এমবেসির মাধ্যমে ছিলাম এখন আমি আরবিয়ান এমবেসির মাধ্যমে আছি 
ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য শুনতে থাকুন বেশ সব অবশ্যই আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবেন তার আগে আরেকটি প্রশ্ন নিচ্ছে কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম জি নেক্সট আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আমি ফাইজ আমি লুটন থেকে বলছিলাম ফাইজ লুটন থেকে আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমি একটু বিষয় থেকে আসলাম কবে আসছিলেন জি লাস্ট ইয়ার ফেব্রুয়ারি 2021 ওকে ফেব্রুয়ারি জি তা সালাম করছেন তা এখন কি হইছে জি আমার সালাম করেছিলাম ওয়াজ এ ফার্স্ট ডে ইন্টারভিউ ছিল ওটা ছিল দিস ইয়ার জানুয়ারি 19 জি বলেন জি সো এখানে আমার ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে আমি এখন ইউনিভার্সিটি কন্টিনিউ করতেছি কি না ওটা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এই দাস লিখে আছে আমি যে কোন ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে কোন সাবজেক্টের মাধ্যমে আমি আসছি আমি এইটুকু বলেছি বাট এখন পর্যন্ত আমি কোনো স্ট্যাটাস পাই নাই বা কোনো কিছু রিসিভ করে নাই আরকি তো আমি ওটাই জানতে চাইছিলাম এই এসএলএম ওটা কি ইউনিভার্সিটি ইনকোয়ারি করবে যে আমি ইউনিভার্সিটির সাথে আছি কি না আপনি এসএলএম করেছিলেন এখনো আপনাকে কিছু জানা নাই সেটাই তো জি আমি ফার্স্ট প্রাইমারি ইন্টারভিউ ওটাতে ওটা দিয়েছি বুঝছে আপনি তো এখন পড়াশোনা করেন না না করেন फोन कर হইরাতান এক আত্মীয় কেয়ার ভিজার লাগি কেয়ার হোম তা কি স্পন্সারশিপ সার্টিফিকেট নিয়া অথচ আইতা সাইরা কিন্তু এই যে কেয়ার হোম তারা কর দেরি করে লিসন লো স্কিলর যেটা খাম এটা এখন বন্ধ হয়ে যার গিয়া এখন যেই নাইতা তান পাসপোর্টের কারণে দেরি হয়ে যার গিয়া শুনেন মনসুর সাহেব এই দেশ কিছু শর্টেজ অফ এমপ্লয়মেন্ট জব আছে এই যে অ্যাসাইলাম শিকার টিকার তারা আছে তারা রে খামর পারমিশন দেয় দেন আমি আজকে এক কাগজ লিয়া আইছি আপনি দেখো কা এই যে সিজনাল ওয়ার্কার ভিজা টেম্পোরারি ওয়ার্ক তিন মাসরও ভিসা হয় চার মাসরও ভিসা হয় কি জাত ভিসা যে ভিসা যেখানো শর্টেজ মানুষ মানুষ ফান না যেমন মনে করো কা এই যে আপুল গাছর আপুল ফাড়া আপুল ফাড়া মানুষ নাই ইউরোপিয়ানের আন না করিয়া এখন এই ইংলিশ ইটা ওদেশের মানুষ যারা এরা এমন হয়েছে অলস হয়েছে যে এটা লো স্কিল যেটা জব এটা তারা করতে চায় না এর কারণে এর কারণে এইরকম একটা জব হইল হেলথ এন্ড কেয়ার কা ইকানো কম পয়সা দিয়েও কাম করতে পারেন আপনারে যে কথাটা টাইম কইসেন এই কথাটা ঠিক নাই এখন পর্যন্ত হেলথ এন্ড কেয়ার ওয়ার্কার অথবা এই যে ফ্রুট পিকার দ্বারা এরার ভিজা চলে এর আপনার কাগজও এখন দেখাইলাম এখানে কোনো অসুবিধা নাই কম দিনের মধ্যে হইলেও যদি স্পন্সারে চায় তো ইউ ক্যান গেট ইট থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ জি আমাদের পরবর্তী কলার ছিলেন এম ডি আলম 
হ্যাঁ আলম সাহেব সাউথ হোল থেকে ফোন করেছেন আপনি বলতেছেন আপনি এসেছেন এক মিডিল ইস্টের এক বদলুকের সাথে ডোমেস্টিক ওয়ার্কার হিসাবে কিন্তু এসেছেন ওই আগের ডোমেস্টিক ওয়ার্কারের মতো না এখন এসেছেন আপনি আন্ডার টিয়ার ফাইভ টিয়ার ফাইভ মানে কি আপনি এসেছেন টেম্পোরারি ওয়ার্কার হিসাবে টি ফাইভ মানেই হলো টেম্পোরারি ওয়ার্কার দুই বছরের আপনার এমপ্লয়ারে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে চাকরি দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এখানে থাকতে পারবেন আর এইটাকে পারমানেন্ট করার জন্য আপনি এই টিভির আমরা শুধু গাইডেন্স দেই আগে এক যুগ ছিল আমরা ডোমেস্টিক ওয়ার্কারদের ভিজাকে বলতাম পিস অফ গোল্ড এটা মাত্র চার বছর পরে ইউ গ্যা ইন্ডিফিনেট লিভ কিন্তু ওই যুগ ভাই এখন নাই আপনি আপনার এমপ্লয়ারের সাথে কথা বলেন আর দরকার হইলে কোনো লয়ারের কাছে গিয়া আপনার ওই যে ভিজাটা ভিজা দেখাইয়া আপনার এমপ্লয়ারের সব কিছু বিস্তারিত দিয়া একটু অ্যাডভাইস দেন হলো না হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এয়ারপোর্ট কলার ছিলেন ফাইজ ফাইজ লুটন ফাইজ সাহেব লুটন থেকে ফোন করেছে উনি বলতেছে যে উনি স্টুডেন্ট হিসাবে এই দেশে এসেছেন তারা বলেছিল এক তারিখ ওই তারিখে আসে আপনি কলেজে রিপোর্ট করেন আর উনি আসছে ও দুই তিন সপ্তাহ পরে এর মানে ওই যে সেমিস্টারে উনি পড়াশোনা করার কথা ছিল এটা হয় নাই কিন্তু ঢুকে পড়ছে এখানে এয়ারপোর্ট থেকে ফিরত দেয় নাই আজকে কেস পেলাম এয়ারপোর্ট থেকে ফিরত দিয়ে দিছে বলেও নাই কি কারণে পরে বলছে ওই দেশে যাওয়ার পরে দেশে যাওয়ার পরে তুমি জানতে পারবা যে কি কারণে দেওয়া হয় নাই আপনি চলে এসেছেন ভালো কথা পরে করছেন কি কলেজে না গিয়ে এসাইলাম ক্লেম করেছেন এসাইলামের দুইটা স্টেজ হয় একটা হয় ফার্স্ট ইন্টারভিউ ওইটাতে আপনার হয়ে গেছে অনেক দিন পরে ওইখানে নাম ঠিকানা ফিঙ্গারপ্রিন্ট এগুলো নেয় আর পরে কোথে একদিন পরে হয় বড় ইন্টারভিউ আপনার প্রশ্নটা হলো যে আপনার কলেজে কোনো খবর নেবে কি না এটাও তাদের ব্যাপার নিতেও পারে নাও নিতে পারে কিন্তু আপনি যখন এসাইলাম করেছেন এসাইলামে এইটার রিলে এইটার কোনো রিলেটেড না আপনাকে জিজ্ঞেস করবে দেশে কি কারণে আপনি এসাইলাম করেছেন দেশও কেন আপনি ফিরত যেতে পারবেন না এই ব্যাপারে আপনার ইন্টারভিউ হবে ধন্যবাদ ব্যারিস্টার সাহেব অন্তত সুন্দরভাবে আমাদের খোলার প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি ফেসবুক পেজে দেখার সুযোগ পাবে সাথে সাথে আমাদের ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলে দেখতে পারবেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠান আগামীকাল আবারও পুনঃপ্রচার করা হবে সকাল সাড়ে নটায় আপনাদেরকে দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইউটিউবের কথাটা বলেন হ্যাঁ ইউটিউব ইউটিউবে আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের এন টিভির ইউটিউব ইউটিউবে আর ফেসবুক ফেসবুক ফেসবুকেও পাবেন তো আপনারা এতক্ষণ যারা আমাদের 